ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം വരദയുടെ വായന മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ ആയി എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഞാൻ ആദ്യം അറിയുകയാണ് വരദയുടെ വായന മുറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം അപ്പോൾ ഇന്ന് വരദയുടെ വായന മുറിയിൽ ഓണമായിട്ട് ഒരു ഓണസദ്യ ആവാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വായനാ മുറിയിൽ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നും കാരണം ഇത് കുക്കർ ഇഷ്യൂ ആയില്ല നമ്മുടെ അത് വായനാ മുറിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു ഓണസദ്യ നോക്കാം അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓണസദ്യയാണ് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ ആദ്യം നമ്മൾ കളേഴ്സ് അതായത് നിറങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിൽ കൺവെൻഷനലായി ചെയ്തു പോകുന്ന രീതി പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കളർ പഠിപ്പിക്കാൻ കളർ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യം റെഡ് പഠിപ്പിക്കും ആപ്പിൾ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ റെഡ് ക്രയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് റെഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ് താ ഇവിടെ നമ്മൾ റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ മോളെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോ റോസിൻ്റെ നിറം റോസ് അപ്പൂവിൻ്റെ നിറം റെഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡ് പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു റോസ് അച്ചടി നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല ഇതുപോലെ പോസ്റ്ററൊക്കെ മേടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ച് ചില നുറുങ് നുറുങ്ങ് അറിവുകൾ വര നമ്മുടെ റീഡിംഗ് റൂമാണ് വായന മുറിയാണ് അല്ലേ വരദയുടെ വായന മുറിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവുകളാണല്ലോ കിട്ടേണ്ടത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അറിവുകൾ പകർന്നു പോകണമല്ലോ വായന മുറിയിൽ അപ്പോൾ ഓണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓണസദ്യയിൽ കൂടി കുട്ടികളെ നമുക്കന്ന് നിറങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരുവോണ ആവാറായി അപ്പോൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് സദ്യ ഉണ്ണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിറങ്ങളും കൂടെ അവർ പഠിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഒരുപാട് വിലയേറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ നല്ല അറിവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പകർന്ന് നമ്മുടെ സദ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സദ്യ കഴിക്കുമ്പോഴും സദ്യ അമ്മമാരെ വിളമ്പി തരുമ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിറങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സദ്യ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു വാഴയിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തുമ്പല വാഴയുടെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലത്തിരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കുറവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മേശപ്പുറത്തായിരിക്കും വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇലയുടെ നിറം എന്താണ് ഇലയുടെ നിറം പച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയും നമ്മൾ കളേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ സൈമിൾടേനിയസ് ആയി പഠിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പച്ച നിറം അപ്പോൾ പച്ച തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും പച്ചപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പച്ച നിറം ആദ്യം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇലയിട്ട് ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറമാണ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇലയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് സദ്യയിലെ കറികളൊക്കെ വിളമ്പി തുടങ്ങാം നമ്മൾ മിക്കവാറും ആദ്യം വിളമ്പുന്നത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വിളമ്പി തുടങ്ങുന്നത് തുമ്പിലയാണ് തുമ്പിൽ നിന്നും തുടങ്ങും ഇടത്തെ അറ്റത്ത് നിന്നും അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വലത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണുന്ന കൈത സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതൊക്കെ നുറുങ്ങ അറിവുകളാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ നിറങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇഞ്ചി ആദ്യം വിളമ്പും അപ്പം ഇഞ്ചി കറി ഇഞ്ചി കറി വിളമ്പുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ല കടും കറുത്ത നിറം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കറുത്ത നിറം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അത് ഇഞ്ചി നമ്മൾ വീട്ടിൽ അപ്പോഴും വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിലിരിക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്
അപ്പം കിച്ചടി നമ്മൾ മിക്കവാറും ഓണത്തിന് എന്താണ് വെള്ളരിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കിച്ചടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വെളുത്ത നിറം അല്ലേ വെള്ള നിറം നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ള നിറമാണ് അപ്പോൾ വെള്ള വൈറ്റ് കളർ ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ കിച്ചടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്നുള്ളത് മജന്ത കളറിലിരിക്കും നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് കറി വെച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്താ പറയുക ജാമ്പക്കയുടെ കളറിലിരിക്കും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ അതായത് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു നിറമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അത് നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം പോലെ ഇരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ എന്ത് കളറിലാവും എന്നുള്ളത് എന്നാലും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ വിട്ട് മാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നിറമാണ് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്ക് നമ്മൾ വെള്ള കിച്ചടി ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ തൽക്കാലം തിരുവോണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് തോരനാണല്ലോ അപ്പോൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ തോരൻ വിളമ്പാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മോക്കൊക്കെ ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലേ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ക്യാരറ്റ് തോരൻ വിളമ്പുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് നിറമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് തോരൻ വിളമ്പുക പിന്നെ ചിലരൊക്കെ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ക്യാബേജ് തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ള നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തോരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കളർ കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്ക് എപ്പോഴും ഓറഞ്ച് നിറം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് തോരൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിയലാണ് അവിയലിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിയലിൻ്റെ കളർ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പച്ച കളർ എന്ന് പറയാം മഞ്ഞ കളർ എന്ന് പറയാം എന്നാലും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കളറിൻ്റെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കളർ അതായത് നമ്മളെ മുളക് പച്ചമുളക് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർ വരുന്നു മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടിപ്പോയാൽ വേറൊരു കളർ ആവുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ കുട്ടികളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരോട് നമ്മൾ കളർ കളറിങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ നല്ല കട്ടിക്കടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഷെയ്ഡ് വരും എന്നും ലൈറ്റായിട്ടടിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് കുറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതൊക്കെ ചേരുവകളൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി രസമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നണു ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഉദ്ദേശമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയണത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാരൻസിനെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഓണമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പം മറ്റ് കഥകളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിയലായല്ലേ ആ അപ്പോൾ കറികളൊക്കെ ഏകദേശം വിളമ്പി പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇലയിൽ വേറെ എന്തു കൂടി വിളമ്പും എന്താണ് നമ്മൾ വറ്റൽ വറ്റലും ഉപ്പേരിയും പഴവും പർപ്പടവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടത് സൈഡിൽ വിളമ്പി വയ്ക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ പഴം നല്ല മഞ്ഞ കളർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പഴം മതിയല്ലോ ചെറു പഴം നമ്മൾ വയ്ക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് പഴം വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ നിറം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിപ്സ് ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മുടെ വറ്റലാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞ നിറമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പേരി ബ്രൗൺ കളർ അല്ലേ ഉപ്പേരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പേരിയും ശർക്കര വരട്ടിയും അങ്ങനെ പല കാര്യം പല റീജിയണിൽ നമ്മൾ പല പറയുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കളറൊക്കെ സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുറപ്പെടമായി എല്ലാം ആയി അല്ലേ പർപ്പടം ഓഫ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളർ എന്ന് പറയാം പപ്പടം പൊള്ളി
ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതെത്തി അതെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഞാനിടയ്ക്ക് സമയം നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓണമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അധികം സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ടൈം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സദ്യ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ശകലം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് സാമ്പാർ വിളമ്പും ആണല്ലോ അപ്പോൾ സാമ്പാർ വിളമ്പുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ തെക്കൻ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണത് സദ്യയുടേത് വടക്കോട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാമ്പാർ വിളമ്പും സാമ്പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് കളറിലെ പച്ചക്കറികളുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പച്ചറി പച്ചക്കറികളാണ് സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുന്നതെന്നും അത് അതിലെ എന്താണ് നിറങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക സാമ്പാർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറയുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളുടെ നിറങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ നിറങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ക്രയോൺസൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കളേഴ്സ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിനെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാം തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് അങ്ങനെ സാമ്പാറായി സാമ്പാർ വെച്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് പകറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് വിളമ്പാനുള്ള സമയമായി പായസം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് തിരുവോണത്തിന് ഒരുപാട് കല്യാണം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പായസത്തിൽ ആക്കി നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ശർക്കര പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ശർക്കര പായസം എന്ന് ശർക്കര ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസം അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ നിറം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ ബ്രൗൺ കളറാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് ശർക്കരയുടെ കളർ കറുത്ത ശർക്കരയും വെളുത്ത ശർക്കരയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഷെയ്ഡ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശർക്കര വെച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏ അപ്പോൾ ആ പല കളറിൽ നിങ്ങൾ നിറം കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നിറം ചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ നിറക്കൂട്ടുകളാണല്ലോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഈ നിറങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും പായസം കുടിക്കുമ്പോഴും നിറം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ശർക്കര പായസം അപ്പോൾ അതാട പായസമാവാം കടലപ്പായസമാവാം ഓരോരുത്തരിഷ്ടം അപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വെള്ളപ്പായസമാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് അരിപ്പായസം അമ്പലപ്പുഴ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പായസം നല്ല വെളുത്ത പായസം ആണല്ലോ ഇനി പായസം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ബോളി അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലൊന്നും മേടിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ബോളി നല്ല ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലിരിക്കുന്നതാണ് ബോളി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മഞ്ഞ നിറം കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു സംഭവം പഴം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ ബോളി വിളമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കഴിക്കാനും അതെ ബോളിയും നല്ല വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പായസം സേമിയ പായസം ആയിരുന്നാലും അരിപ്പായസം ആയിരുന്നാലും ആണല്ലോ അപ്പം പായസം ഒക്കെ ആയി രണ്ട് പായസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായസം ഏത് ഏത് പായസമായാലും നമ്മൾ കളർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസമായി അപ്പോൾ പായസമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും കുറച്ച് ചോറ് ചിലപ്പോൾ ഇടും അല്ലേ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരംകാർ പുളിശ്ശേരി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വടക്കോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാളനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു തോന്നുന്നു അതത്ര നിശ്ചയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ അതെന്തായാലും നല്ല എന്താണ് വെള്ളം എന്നാണ് പറയാൻ വന്നത് സോറി അത് ഓലൻ വിളമ്പുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്നത് പുളിശ്ശേരിക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞ നിറം തന്നെയാണ് മഞ്ഞ നിറം നല്ല മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട മഞ്ഞ നിറം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പുളിശ്ശേരി അപ്പോൾ അത് അതായി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രസം മോര് ഇത്രയും സംഭവങ്ങള
ഓണസദ്യം ഒന്നും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ നിറങ്ങളും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കലർത്തി പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഓണത്തിന് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ ഏകദേശം ആയല്ലേ ഏകദേശം അല്ല രസവും മോരും ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സദ്യ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല മടക്കാം എഴുന്നേൽക്കാം ഇല മടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തൃപ്തിയോടെ ഉണ്ണുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ണുന്ന സദ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല മടക്കേണ്ടത് നമ്മളിലേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിടണം നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പലരും മടക്കിയിടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയും എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കേട്ടറിവ് ഒരു നുറുങ്ങ അറിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വില ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിടുക കൊച്ച് നമുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പറമ്പിലൊക്കെ കളയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇടരുത് തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കളയുക ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഓണസദ്യ ഓണവിശേഷം വരതയുടെ വായനാമുറിയിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഓണസദ്യ എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഓണസദ്യ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുവോണമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല തിരുവോണം ആശംസിക്കുകയാണ് വരതയുടെ വായനാമുറിയിൽ അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരതയുടെ വായനാമുറിയിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കയറുക വരതയുടെ വായനാമുറിയിൽ വരദാസ് റീഡിങ് റൂമിൽ അപ്പോൾ കാണാം മറ്റ് ചില ഓണവിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ശരി എന്നാൽ